Muy buenos días traders, les habla Gabriel Araya, analista de mercados de inversiones y trading. Hoy día estamos a miércoles 24 de junio, ya son las 8.32 de la mañana en Nueva York y comenzamos con un nuevo video de premercado americano. Vamos a partir revisando lo que ha pasado con el índice de volatilidad VIX que veníamos siguiendo durante la semana pasada y que finalmente ha logrado dejar esta zona en la cual teníamos gran volatilidad y que generó grandes movimientos dentro de los principales índices en Estados Unidos. Hoy día, si bien tenemos un repunte leve en la volatilidad, en el premercado ya avanza 3,86%. Todavía se mantiene en torno a la zona de los 30, 32. En este momento cotizan 32,6. Así que no hay grandes cambios porque todavía el precio se mantiene entre los 36 y prácticamente los 28,0 como zona más importante en la cual ha estado oscilando este índice de volatilidad. Ahora, si miramos un poco lo que ha estado pasando en el mercado americano, los índices en el premercado están todos en territorio negativo, con leves caídas. El Standard Poor's, por un lado, está con un retroceso de un menos 0,5%. El Dow Jones cae alrededor de un menos 0,66%. Y el Nasdaq que está en territorio negativo en menos 0,09%. Ahora, ninguno de estos tres índices está generando un cambio de tendencia. No todavía, no en el premercado americano. Quizás en la apertura podríamos tener algún movimiento más mayor que gatille que el precio de este instrumento se mueva con mayor fuerza y genere los quiebres de niveles importantes como los que estamos viendo en este momento. Sin embargo, eso todavía no pasa en el premercado, así que quédense muy tranquilos a la apertura que es a las 9.30 horas de Nueva York. ¿Qué es lo que hemos conocido hoy día? Una noticia súper importante y que tiene que ver con Estados Unidos. El gobernador del estado de Washington ordenó ayer a sus ciudadanos a que llevaran mascarillas en público mientras hay autoridades de todo el país en Estados Unidos que tratan de buscar nuevos medios para controlar la pandemia del coronavirus. ¿Por qué? Porque se han relajado algunas restricciones, se ha reabierto la economía y ya hemos visto las primeras imágenes donde en Estados Unidos la gente camina por las calles sin mascarilla y sin respetar el distanciamiento social, lo que alerta a que probablemente se dé una segunda ola muy pronto. Así que por lo mismo los gobernadores están llamando por favor que utilicen la mascarilla los estados de Arizona, California, Mississippi y Nevada han registrado un número récord de infectados por COVID-19. Así que mucho ojo porque el estado de Washington fue uno de los primeros brotes conocidos de coronavirus y registró un repunte en el número de casos positivos en hasta un 35% la semana pasada, lo que es una cifra bastante elevada y... Eh, a pesar de que Estados Unidos pareciera que hubiese frenado el brote durante varias semanas, durante el mes de mayo, los casos han aumentado durante la semana pasada en un 25% y esto ha ocurrido en 10 estados que han visto cómo la cantidad de casos positivos ha aumentado en más de un 50%. Así que mucho ojo con este tema. El demócrata y gobernador de California dijo la semana pasada a los residentes que usaran mascarilla en casi todo momento fuera de la casa. Yo creo que para mí, personalmente, creo que es una medida que debería ser exigida con sanciones, que si tú sales a la calle sin mascarilla deberían sancionarte, porque la única forma de controlar el coronavirus, al parecer, es usando estas mascarillas. Así que me llama la atención que no que no la estén usando hoy en día. Y por otro lado, también hemos conocido el día de ayer a través del New York Times que... La Unión Europea estaba considerando la posibilidad de prohibir la entrada de viajeros procedentes desde Estados Unidos a raíz de la gran cantidad de contagios que han tenido y consideran que podrían llevar nuevamente el virus hacia eh, Europa si es que efectivamente viene una persona sintomática o una persona que todavía no ha detectado que tiene COVID positivo, así que al parecer van a prohibir la entrada de estadounidenses hacia la zona europea. Todo esto trae incertidumbre dentro del mercado y cómo no, si hemos visto grandes aumentos de los casos de contagio y a pesar de que Donald Trump ha dicho insistentemente que no va a cerrar nuevamente la economía, no se puede descartar del todo tampoco si es que las cifras suben, suben perdón, eh, de manera considerable. Así que bueno, mirando los niveles técnicos, el Standard Poor's cae, pero todavía mantiene la línea de tendencia hacia el alza, línea de tendencia alcista que trae desde el día 2 de abril que ha tratado de quebrar en varias oportunidades y no lo ha hecho. Además de eso, el precio se mueve por sobre el punto pivote semanal en 3.057. Pero ojo, tiene una resistencia súper importante en los 3.137 que no ha logrado quebrar y la ha mantenido desde el día 16 de junio. Así que mucho ojo, 
a raíz de lo mismo está detenido en torno a esa zona y si logra cerrar por sobre este nivel, ya buscaría los 3.180, que es donde tenemos el R1 en términos semanales. Para el Dow Jones, el Dow Jones está dando la pelea todavía dentro de qué. Vamos a quitar esto para poder mirar un poquito más eh, firmemente el gráfico. El precio todavía está por debajo de la media móvil de 200 periodos. No quiere generar el quiebre hacia el alza y de hecho está encajonado entre el punto pivote semanal y esa media móvil de 200 periodos. Así que vamos a tener que estar muy pendientes a lo que pueda ocurrir durante la sesión de trading del día de hoy, ya que esos niveles de los 26.306 y 25.672 son los niveles claves a monitorear. Si es que logra quebrar hacia el alza, podría buscar los 26.799. De lo contrario, mucho ojo porque de ahí podría aproximarse sin problema a los 25.000 puntos. Para el Nasdaq, el Nasdaq también está con movimientos bajistas. Ayer logró alcanzar la resistencia 1 en términos semanales. No cerró por sobre esa zona, no cerró por sobre los 10.241 y tampoco logró generar el quiebre del de nivel de doble cero que tiene en torno a los 10.300. Así que se ha detenido en torno a esa zona. Y tenemos al precio en este momento con una vela doji sin gran movimiento hacia la baja, sino que con más incertidumbre y detenido entre los 10.100 y los 10.241. Hoy día todavía mantiene la tendencia hacia el alza y está alejado del punto pivote que está en 9.812. Así que hay que esperar y ver qué es lo que ocurre hoy día. En términos de calendario económico para la sesión americana el día de hoy, el dato más importante que se va a dar a conocer durante este día son los inventarios de petróleo de crudo de la Agencia Internacional de Energía, un evento que vamos a estar siguiendo en vivo a partir de las 10 de la mañana hora de Nueva York, así que no se olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube y también no se olviden de suscribirse en nuestra página web en la sección de calendario de webinars. Para cambiar un poquito de mercado, ¿qué ha pasado con las divisas? El euro dólar frenó el movimiento hacia el alza. Ayer estábamos evaluando la posibilidad de que el precio buscase el quiebre de los 1.13.52, algo que no hizo, por ende no llegó hacia el próximo nivel de resistencia que teníamos en 1.14.17. De hecho, se detuvo en torno a esa zona y hoy día está moviéndose entre los 1.13.40 y los 1.12.58. En términos de fundamentales para Europa, solamente conocimos datos provenientes desde Alemania, expectativas empresariales de Alemania, muy buenas en datos subió de 80.5 a 91.4. La situación actual de Alemania lamentablemente no alcanzó la expectativa del mercado y quedó solamente en 81.3. Y el indicador IFO de confianza empresarial en Alemania logró aumentar más de lo que el mercado esperaba, 86.2. Sin embargo, no ha logrado tener mayor fuerza el euro frente al dólar y esto tiene que ver directamente con las caídas en el mercado accionario en el premercado. Mientras cae el mercado accionario en el premercado, tenemos al dólar index y al US dólar moviéndose, en realidad al US dólar moviéndose hacia el alza levemente porque gana terreno frente al euro y gana terreno frente a la libra esterrina. También gana terreno frente al yen, que son los principales pares de divisas contra los cuales se contrapone. Así que en este caso hace un poquito de sentido el movimiento hacia la baja del euro dólar y ya mencionamos los niveles. Para la libra dólar el precio cae menos 0,25% y aquí el movimiento ha sido un poquito distinto. Estábamos evaluando la posibilidad de que el precio lograse cerrar por sobre esta línea de tendencia bajista, por sobre esta línea de tendencia hacia el alza, por sobre los 1.25 y lamentablemente solamente logró cerrar por sobre los 1.25 y no es suficiente. No es suficiente, ¿por qué? Porque hoy día nuevamente cae, está con un retroceso de 0,24%, está cotizando en 1.24,88 y esto sería el indicio de que el día de ayer estuvimos frente a un falso rompimiento de los 1.25. Así que mucho ojo, ahora para poder ver algún tipo de cambio mayor, el precio tendría que quedar por sobre el R1 en términos semanales y eso se encuentra en 1.25 con 71.5. Para el dólar frente al yen, el dólar frente al yen logró detener el movimiento bajista que ayer nos llevaba incluso a ver el quiebre de los 106.59. Hoy día está nuevamente quedando por sobre esa zona. Ya salió de esta zona de congestión, mantiene esta línea de tendencia bajista muy marcada. Si se fijan, está muy marcada hacia la baja, está por debajo del de punto pivote semanal que está en 107, está por debajo de la media móvil de 200 periodos, mantiene esa línea de tendencia bajista. Así que tenemos tres factores por los cuales el precio continúa todavía presionado hacia la baja y hay que tener mucha atención porque primera resistencia que podría tener el par estaría en 107 y el soporte actual está en 106,46. Por último, mirando las materias primas, el petróleo hoy día retrocede. Ayer conocimos la publicación de los inventarios de la 
API no fue un buen dato, si bien mostró una caída en comparación a la lectura de la semana pasada, la semana pasada teníamos 3.9, ahora tenemos 1.749, y se esperaban 0,3, así que claramente no fue un buen dato porque logró sobrepasar con creces la expectativa del mercado y eso claramente trae de vuelta la preocupación respecto a un exceso de oferta y presiona el petróleo hacia la baja. En este momento cotiza en 39,57 y como les mencionaba, a las 10 de la mañana voy a estar siguiendo en vivo el movimiento del precio del petróleo y a las 10.30 se publican los inventarios de la Agencia Internacional de Energía el día de hoy, que si bien no es una noticia que genere gran, gran movimiento dentro del mercado, si sí, se espera una caída grande de 1.215 a 0,299. Fíjense lo siguiente, este es el gráfico que muestra la curva de los inventarios. Mucho ojo, porque si esto continúa hacia la baja, podríamos empezar a ver un mayor reequilibrio y podría generar un apoyo para que el precio continúe hacia el alza. Así que únanse a las 10 de la mañana para revisar los niveles antes de la publicación de la noticia. Para el oro, el oro cotiza con un alza, continúa despegando, logró quebrar los 1.765 y alcanzó el día de hoy ya... Un nivel importante que teníamos destacado, 1.775 y eso ha detenido en cierta medida el precio. Al parecer en este momento si cerrara la vela no cerraría por sobre los 1.775, así que esperemos a ver qué es lo que ocurre con el precio de cierre diario, porque si logra quebrar los 1.775 con precio de cierre, ya podría buscar los 1.788, los 1.800 y desde ahí inclusive los 1.900 que son los máximos históricos que ha tenido el oro en, el, en la historia. En realidad, en la historia. Así que bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading. Nos vemos en unas horas más en el seguimiento en vivo de los inventarios de petróleo para Estados Unidos y que tengan un excelente trading. Hasta luego.